Den här uppgiften handlar om kinetisk energi. Så det första jag gör det är att jag antecknar sambandet som gäller för kinetisk energi. Och då har jag att kinetisk energi är detsamma som massa multiplicerat med hastigheten i kvadrat dividerat med 2. Och i A så är frågan hur stor kinetisk energi har en fågel med massan 50 gram när den flyger med 8 meter per sekund. Och det jag måste göra är att börja med att omvandla från gram till kilogram. Därför att massan här i sambandet är angivet med enheten kilogram. Och 50 gram det är detsamma som 0,050 kilogram. Sen så sätter jag in massan på rätt plats. Jag sätter in hastigheten på rätt plats. Och så sen beräknar jag den kinetiska energi. Så 0,050 multiplicerat med 8,0 i kvadrat dividerat med 2. Jag gör den beräkningen och så får jag det till 1,6 joule. I B-uppgiften hur stor kinetisk energi har ett flygplan med massan 60 ton som flyger med en hastighet av 800 km i timmen. Så det jag börjar med att göra det är att omvandla 60 ton till kilogram. Det går 1000 kg på 1 ton. Så 60 ton det är detsamma som 60 000 kg. Sedan då en hastighet på 800 km i timmen. Det är då detsamma som 800. Sen ska jag dividera med 3,6 för att omvandla från km i timmen till meter per sekund. Så här är meter per sekund. Det här är detsamma som 222,2 meter per sekund. Så den kinetiska energin får jag då om jag sätter in massan 60 000 och hastigheten 222,2 i det här sambandet. Så den kinetiska energin är detsamma som 60 000. Multiplicerat med 222,2 i kvadrat dividerat med 2. Och det här då om jag avrundar till två stycken värdesiffror så får jag det till 1,5 multiplicerat med 10 upphöjt till 9 jord. Och i C-uppgiften så är frågan hur stor hastighet har en cykel. Med massan 60 gram när den kinetiska energin är 2,0 kilo jord. Så här vet jag den kinetiska energin och här vet jag massan. Men jag vet inte hastigheten. Så då tecknar jag sambandet. EK är lika med M. V i kvadrat dividerat med 2. Och så bryter jag ut V1. Jag börjar med att multiplicera med 2 på båda sidor. 2 EK är lika med mv i kvadrat dividerar med m på båda sidor 2 ek dividerat med m och det här är det samma som v i kvadrat sedan tar jag roten nu och då får jag att v är lika med roten nu 2 ek dividerat med m och då har jag brytit ut hastigheten och då sätter jag in det jag vet och beräknar så 2 multiplicerat med 2,0 kilo jord. 2,0 multiplicerat med 10 upphöjt till 3. Massan är 60. Tar jag roten nu. Slår det här på min räknaren så får jag det här till 8,16 meter per sekund. Så stor, så stor är hastigheten som hon åker med.